ay isang libo na lang. Yes. Uh, next Sunday, yan na po ang ating anniversary. Huwag kayong uh, pag-pray lang natin. God will provide the needs of our anniversary. I as, have, as uh, I have been telling you, this is the Lord's work. This is not mine. This is not yours. It is the Lord's work. Amen. And He will provide for His work. Amen. So, at kanya uh, ito eh. Let us pray for uh, our speaker na inanda siya ng Panginoon. He will be preaching twice in the morning, in the afternoon. At uh, ipag-pray din natin yung mga magiging uh, bisita natin. At bawat isa sa atin, ipag-pray natin ang sitwasyon na hindi magkakaroon ng strict na panuntunan na ang ating ay ABF. Mas malala sa probinsya, napaka-strict po doon. Kami kalagaling lang ng lawag at uh, ako'y lumabas, alas 12 ng gabi, parang ghost town ng lawag city. Wala ko lang yung walang pagkitang tao, mga sasakya doon. I think uh, 17 barangays na ka-lockdown. At uh, hindi ka basta-basta makapasok sa Ilocos, dito pa lang sa lawag yun, may checkpoint na. At pagpasok mo ng Ilocosor, may checkpoint din. Kailangan ipakita mo yung R, ano, RTPCR test na nasuwag ka na dito sa Manila. Eh napakamahal nun. 3-8 ang isa. Pero kung kagaya mo kami, eh libre. <laughs> ah, nakamunta kami doon, hindi sa Badok, Ilocos Norte, mas stricto na naman. So let us pray na magiging normal ang uh, sitwasyon at hindi mag-tigpit uh, ang AADF sa next Sunday. And then, uh, ang uh, Father's Day kasi ay naka-set naka yan sa next Sunday, every third Sunday of the month of June. But as I have been telling you, we do not celebrate uh, Mother's Day or Father's Day as a tradition. Pero pagkakataon yan para ipangarap natin ang salita ng Panginoon tungkol sa uh, Father's Day. At uh, sa umaga ito, sapagkat uh, Father's uh, Anniversary naman natin sa Sunday, hindi natin pwede isabay. Uh, ngayon na yung ating preaching para sa Father's Day. Yes. At uh, alam niyo po ba, I just want to give you Uh, background kung paano nagkaroon ng Father's Day. Sa pagkat wala namang nakalagay sa Bible na Mother's Day or Father's Day although maliwanag ang panuntunan ang utos sa Biblia that children must honor, respect, and obey their parents in the Lord for this is right. At yan ang kairis sa isang utos ng Panginoon na may pangako ng mahabang buhay. We do not uh, have uh, Father's Day, specific day in the Bible, pero hindi masama na bigyan natin ng uh, pag-alala at uh, pagkalang ang mga tatay natin. Pero, in-emphasize natin na ang pag-honor, pag-sunod, Paggalang sa mga magulang ay dapat araw-araw yan. Yeah. Hindi yan June, no, every, uh, every third Sunday of June lang, araw-araw po yan. Uh, Father's Day was founded in sp Spoken uh, Washington noong 1910 at ang nag-introduce na ay uh, si Sonoris Markdor. Ang uh, tatay ni Sonora ay isang uh, Civil War veteran, ang pangalan ay William Jackson Smart. Siya ay isang single parent. Single parent ang tatay ni Sonora. At mag-isa siya na nagtaguyod bumuhay sa kanyang anim na anak. Kasama si Sonora. Noong nakarinig itong si Sonora ng isang preaching, sa uh, Central Methodist Episcopal Church noong 1909. Pagkatapos ng service, pagkatapos na napakinggan niya yung sermon, nilapitan niya yung pastor at sabi niya, dapat ang mga tatay ay meron din isang uh, araw kung saan sila ay nare-recognize to honor them, to respect them. Initially, Americans resisted the holiday, the Father's Day, sapagat iniisip nila 
na yan ay isang pangalanan naman ng mga negosyante para magnegosyo. Nakagaya ng Mother's Day na, mar, na nagiging, naging negosyo ang dating. Na kapag ka Mother's Day, bintahan ng pulakla, bintahan ng mga chocolate, yung purpose ng Mother's Day ay uh, na, na Santa Fe dahil sa commercialization. So in oppose, hindi, hindi, hindi tinanggap ng mga Americans. Noong 1916, si President Woodrow Wilson na pumunta sa Spokane para magsalita sa isang Father's Day celebration. And he wanted to make Father's Day official, but Congress resisted, fearing that it would become commercialized like Mother's Day. So hindi na, i hindi na ipasok ni President Woodrow Wilson na malegalize ang Father's Day na kagaya ng Mother's Day. Noong 1924, ito si President Calvin Coolidge, he recommended that the day be observed by the U.S. government, sa, pero hindi siya nakapag-issue ng uh, presidential proclamation to make it official. Noong 1966, noong ang president ay si Lyndon B. Johnson, he issued the first presidential proclamation honoring fathers designating the third Sunday of June as Father's Day. Pero yan ay nagiging official six years later, noong 1972, the day was made permanent national holiday when President Richard Nixon signed the law proclaiming Father's Day as an official holiday. At dito sa Pilipinas, alam nyo naman, yung konstitusyon natin, pinopya natin sa Amerika, lahat ng ginagawa nila, Uh, ginagaya natin. Kaya meron din tayo Father's Day dito. Mm -hmm. Now, uh, bagaman wala namang uh, specific uh, date o photos sa Bible na nagtatalaga ng isang araw, sabi ko nga, sa Father's Day, hindi masama na tayong mga anak ay bigyan natin ng pag-alala, pag ang ating mga tatay. Bagaman hindi yan ay sa isang linggo lang. Araw-araw yan. Yeah. Yung otos na pagsunod, paglalang sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, araw-araw po dapat yan ginagawa. Now this morning, I would like to read our text. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa Joshua chapter 24 verse uh, 15, nabasa natin yung from verse uh, uh, 1 to 15 kanina. But I would like to emphasize, doon sa verse 15, Joshua, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, 15, or at 24 verse 15. Okay, ito po ang sinasabi, 24, 15. Ang sabi ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Yan ang decision ni Joshua. Sabi niya sa mga Israelites, kung ang decision ninyo ay sambahin yung mga Diyos-Diyosan na sinamba ng ating mga ninono, mga Diyos na patay, na hindi makarinig sa ating mga hinihingi. Ako at ang aking pamilya, ang decision ko, ang paghilingkuran namin ay ang Panginoong Diyos na buhay. Amen! That was the decision of my father, Joshua, na ipinarinig sa harapan ng mga Israelites. Let us pray. Thank you, Lord, once again for giving us good health and strength to be here, to worship you, to glorify your name, to fellowship with each other. To listen to the preaching of your word, I pray for anointing of God. It is not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. That's hearts, Lord. Today, remind us of our duty as children to our fathers. Remind fathers of their duty to their wives and to their families, O oh God, 
teach us all that to be faithful in our lives as uh, your children na sumunod sa inyong mga otos sa amin para sa ikaaayos ng buhay namin at ang pamilya namin. Forgive us, O Lord, of all our iniquities and transgressions and sins. Cleanse us, O God. Bless every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. Si Joshua po ay isang man of God and he is a great military leader. He was born in Egypt before the Exodus and he is one of the 12 spies of Israel na pumasok sa Kena noong inispayan nila kung kaya nilang pasokin. When Moses died, si Joshua ang nagiging successor ng leadership sa Israel. At ngayon, dito sa Joshua chapter 24, siya ay nagpapaalam na as a great leader. He is already 110 years old. Siya po ay nasa huling mga yugto ng kanyang buhay. And he's trying to encourage the Israelites na gawin ang tama at sambahin ang totoong Diyos. In our text, he is delivering his last message to the Israelites. Pinapaalala niya sa mga Israelites ang kabubihan ng Panginoon sa kanila. Dinala sila sa promised land, sa land of Canaan, ay land flowing with milk and honey, sa fertile land. Pinapakinabangan nila, kinakain nila ang bunga ng mga pananim na hindi sila ang nagtanim. Tumira sila sa isang siyudad na hindi sila ang nagtayo. That is how God blessed the Israelites. He told them that their forefathers served other gods. At uh, sabi niya, ang ating mga ninono, sinamba nila ang Diyos na gawa sa bako, gawa sa kahoy. Merong mata pero hindi makakita, merong tainga pero hindi makarinig. The gods who are deaf, wala silang magawa para tulungan ang kanyang mga anak. And I read one traditional uh, story about the life of Abraham na banggit dyan sa chapter 24. Ang buhay ni Abraham, ang kanyang tatay na si Tera, noong tinawag ng Panginoon si Abraham in order to make him the father of many nations. Ang kwento ni Abraham, sabi niya, ang kanyang tatay na si Tera ay maraming mga Diyos-Diyosan sa kanilang tahanan. Iba-ibang klaseng Diyos-Diyosan at yun ang sinasambad ni Tera na tatay ni Abraham. Isang araw, umalis si Tera, natatay niya, at sabi niya kay Abraham, Anak, bantayan mo ang bahay, lalong-lalo na ang mga Diyos-Diyosan natin sapagkat mahal yung mga yan. Ang ginawa ni Abraham, sapagkat nakilala niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa, sa inis niya, sa asal niya, sa mga Diyos-Diyosan na nakikita niya ang dami sa loob ng bahay, pinag- pinag- uh, <laughs> pinagpapalo niya yung mga Diyos-Diyosan, pinagbabasak niya lahat, tinira niya yung pinakamalaking Diyos-Diyosan. At inilagay niya yung maso doon sa kamay ng kamay ng malaking Diyos-Diyosan. At pagdating ng kanyang tatay na si Tera, galit na galit, sabi niya, Abraham, anong nangyari? Bakit ang mga Diyos natin nag nagbabasak-basak? Wala na. Sabi ni Abraham, tayo, nakaaway-away sila. Nagalit niya ang malaki, pinagmamaso niya lahat. Kaya lahat sila patay, sila yung nabuhay. Kaya pinaalis ni Tera si Abraham. Kwento lang yun sa Jewish tradition. Pero yan yung tinutukoy ni Diyos. O sabi niya, ating mga magulang, ang kanilang sinamba ay mga Diyos na patay. Pero ako at ang aking tahanan, ang decision ko, ang sasambahin at paglilingkuran namin, ay ang Diyos ng Israel na buhay. Ay. So, that was the reminder of Joshua to the Israelites. He reminded them of their bondage in Egypt kung paano sila iniligtas ng Panginoon sa pagkaalipin. He reminded them of the miraculous crossing of the Red Sea. And he reminded them their victory sa mga battles na kanilang mga napagdaanan. He reminded them that their land which is flowing with milk is and honey ay ibinigay ng Panginoon na blessing sa kanila. Amen. Kaya ang sabi ni Joshua sa verse 14, Joshua chapter 24, sabi niya, Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers have served on the other side of the flood, 
and in Egypt and serve ye the Lord. Right. Alala ko no ako ay nasa sa abra sa kabugukan ng abra. Ang mga magulang namin doon sinasamba yung mga anito na nakatira sa mga sa mga punto, nakatira sa mga uh, ilalim ng mga malalaking kahoy, dinadalhan nila ng puting baboy, dinadalhan nila ng puting manok. Ah, uh, gigilitan nila yung baboy doon at ihasik doon sa gilid ng malaking kahoy at iaala yung atay ng baboy doon sa anito. Those are not the gods that we should serve. Ang mga magulang natin gano'n ang kanilang pagkaalam, gano'n ang kanilang pinaglikuran at yung sinasabi ni Joshua sa kanila, pamili kayo kung ano at sino ang gusto ninyong paglikuran kung yung Diyos na yun na mga patay o ang Diyos na buhay. We are like the Israelites, but by His grace, God saved us and made us His children. And God is expecting us to serve Him. Right. If you are a child of God, washed by the precious blood of Christ, you are expected to serve Him. I have on the verse 20, uh, chapter 24, verse 15. Choose you this day, whom ye will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the blood, or the gods of the Amorites. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah. Bilang isang ama sa umaga ito, is that your decision? As for me, kung ako tatanong yeah. ninyo, as for me and my family, we will serve the Lord. Yeah. At sana lahat ng mga tatay, ganun ang ating pasya sa umaga ito. Ang ating paglilikuran ay ang Diyos na buhay. Diyos ng Biblia. Now, Joshua is a good example not only of leadership, but he is a good example of a responsible father. Yeah. Hindi niya pinayagan ng kanyang mga anak ay mapariwara, maligaw, at sumamba sa Diyos ng kamunduhan, sumamba sa Diyos ng mga barkada, sumanda, sumamba sa Diyos na, uh, na sila ay uh, uh, magiging uh, pariwara sa buhay. So this morning, let us, is the, let us study the qualities of a good and responsible father. What are the qualities of a good and responsible father? Of course, hindi lingit sa inyong kaalaman. Ako ay mamaki sa isang tahanan na walang tatay. So, I know how it is to have a father who is irresponsible. Na kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, eh siguro hindi tayo, uh, wala ako dito ngayon na naglilingkod sa Panginoon. I can speak to you by my own personal experience na napakahirap ang isang tahanan na ang isang tatay ay irresponsible. Yeah. Dalawa lang mangyayari sa mga anak kapag ka ang tatay ay irresponsible. It's either ang anak na yan ay magiging adik at problema sa lipunan o ang anak na yan ay magiging maayos dahil tatanggapin niya as a challenge yung pagiging irresponsible ng kanyang tatay. Now, what are the qualities of a good and responsible father? Marami po yan, pero uh, limitado oras natin. I will give you five. And number one is this, a godly father has a personal relationship with God. Amen. A godly father is a person has a personal relationship with God. Kahit sinong tatay, pwede magiging good man or good husband, Good father, sabagat pwede ma-provide niya yung pangangailangan ng kanyang uh, mga anak, pamilya, magawa niya yung kanyang obligasyon bilang ama ng tahanan. But you cannot be a godly father with a personal relationship with God. Right. Maraming mga tatay na maayos. They can provide for your further family. They can protect their family from danger. But they are not godly. So it is impossible for a man to be a godly father without a personal relationship with God. Right. Kailangan po ang personal relationship. Si Joshua is a man who has a personal relationship with God. As a matter of fact, 
inubos niya ang kanyang panahon para pag-inturan ang Panginoon. Hmm. He never compromised his faith and abandoned his God in exchange of anything under the sun. His heart is fixed, trusting in God. Right. Mga tatay na nandito ngayon, remember this. If you are a child of God, you are the pastor of your home. Yes. It is your duty to lead your family para maglingkod sa Panginoon. Amen. Sapatat ikaw ang pastor ng iyong tahanan. Right. At kung ano man ang mangyari sa tahanan mo, you are made accountable before God in due time. Amen. Sa Garden of Eden, noong nagkasala si Eve, kung pasahin ninyo, hindi naman si Eve ang hinanap eh. Sino hinanap? Adam, where art thou? Yeah. Why? Because Father, Father, you are the head of the family. You are the master of your family. Kung ano man mangyayari sa pamilya na binuo, binuo mo, sa biyayin ng Panginoon, we are paid accountable in Juta. Mm. Mabigat, mabigat, ano? Pero yan ang sabi sa Biblia. We are, I am the pastor of my family. You are the pastor of your family. And that is one quality of a good father, good and responsible father. You must have a personal relationship with God. Sapagat kung hindi mo kilala ang Panginoon, wala kang guide ang dadarin sa Panginoon, mahirap kong gawin ang ating tungkole. Silently, ang mga anak natin ay nag-o-observe sa atin. Kahit hindi nila sinasabi, They are observing us. Yung paghala nila sa atin ay nasa kanilang puso. Hindi man nila nasasabi kung ano ang kanilang saloob eh. Pero ang mga anak natin, inaaral nila, pinag-aaralan nila kung ano ang buhay natin. Kung ano ang relasyon natin sa ating asawa na kanilang nanay. There was a small Jewish boy. Minsan tinanong niya ang kanyang tatay sila ay nakatira sa Germany. Ang sabi nitong batang ito, Father, why must we surrender our faith and start to attend Lutheran services here in Germany? Sumagot ang tatay niya at sabi niya, Son, we must abandon our faith so that people will accept us and support our business adventures. At dahil sa ganyan na narinig niya sa kanyang tatay, bumagsak at nawala ang tiwala nitong batang ito sa kanyang tatay. Mm. He surrendered his faith because of business. At itong batang ito pumunta sa England, umalis sa Germany to study where he formed his philosophies for life from, this, from his intensive investigations and studies Isinulat niya isang aklat na bumago sa kasaysayan ng mundo. Mm. The title of this book is The Communist Manifesto. Mm. From that book, one third of the world fell under the spell of Marxist Leninist ideology. And it led to the formation or establishment of socialist states like the Soviet Union, mm. no 1922 and the People's Republic of China in 1949. Ang pangalan ng bata ito ay si Karl Marx. Yeah. Si Karl Marx is a Jewish book. He influenced billions into the stream that for 70 years ruined, imprisoned, and confused many lives. All because of my father who surrendered his faith for convenience. Yeah. Mga tatay, kailangan natin ang paninindigan sa loob ng tahanan. Huwag natin isuko ang ating pananampalataya sa Diyos pagdating ng mga pagsubok sa buhay. Dapat makita nila na sa panahon ng big hati at lahat naman tayo ay dadaan dyan. Manatili tayo ng tiniwala at sumasamba at nagmilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. If you was a father this morning, you do not have a personal relationship with God. Decide 
by accepting Jesus as your Lord and Savior. That is the only way. Because you could not be a worthy Godly Father if you do not have a personal relationship right. with the Lord Jesus Christ. Number two, a Godly Father loves his wife. Right. Para tahimik ka. Masado ba yung seryoso? Tama ba? Mga nanay, tama ba? Amen. Yes. Para may pinagdadaanan kayo ah. Anong sabi sa babo? Ephesians 5.25 Husbands? Okay, tuloy nyo ba? Love your wives. Love your wives. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yan po ay hindi suggestion ng Panginoon sa atin. Yan po ay utos. Right. Mga asawang lalaki, inuutosan tayo ng Panginoon na mahalin ang ating asawa. Now, ang pinakamaganda, isa sa pinakamagandang bagay na maiiwan at may papakita at may bibigay ng isang tatay sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak, ay yung ipakita sa kanila ang kanyang pagmamahal sa kanilang nanay. Sapagkat kung nakikita ng kanilang mga anak, ng mga anak, na ang tatay ay hindi niya mahal ang kanilang nanay, masasaktan sila. So we love our wives not because they are beautiful kasi ang kagandahan ng mga babae nagpipay po yan. Pagdaan ng mga panahon, pagkainay ng anak, yung kanyang kaseksihan, magpapabo po yan mga kapatid. We love our wives not because of outward appearance but because God said it. Right! Inutos ng Panginoon. If you love your wife based on her beauty, profession, or wealth, hindi magtatagal ang relasyon na ganyan. We need to have commitment to love our wife because it is a command from God. Ang utos na ito, doon sa Ephesians chapter 6, admonishing a husband to love their wives, ihinambing ng Panginoon sa pagmamahal ng Panginoon Jesus sa church. Sa Bible, ang groom ay si Jesus Christ, ang bride ang, ang, ay ang church. No ang Panginoon, minahal tayo. Wala naman tayo, wala naman kamahal-mahal sa atin eh. Tayo'y marumi. Tayo'y makasalana. Tayo'y hindi karapat-dapat. But in spite of that, God sent His Son to die on the cross to save us. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya, There may be imperfections sa ating asawa, but still the command of our God to us is to love them. Meron dalawang mga asawa na kakaway. Sabi nung dalawang isa kanyang asawa, ewan ko ba? Hindi ko mo ano ba kung bakit ginawa ka ng Diyos na maganda pero tama. Minsan yung mga lalaki karoon magsalita, eh, wag karin naman ako, eh, misis ko nandyan. Hindi karoon ko. Kaya sa sumagot yung babae, sabi niya, ginawa ako ng Diyos na maganda para mahalin mo ako. Pero ginawa akong tanga para mahalin ka. Kasi wala, wala na yung mga mamahal ko, hindi yung yung tanga eh. Minsan yung mga asawa natin, ano yun eh, bago ba na yung magsalita, yung mga pero may laman. Talagang papasok doon, doon makapakahimik ka na lang. So, how that the father loves his wife? I believe that our fathers here, mga tatay natin dito, mahal ninyo. Ang inyong asawa, ha? Number three, how that the father protects his family? Ang isang tatay na hindi piniprotektahan ng kanyang pamilya ay pabaya. It is the duty of the father to protect his family from danger, from worldliness, from sinful practices. Kaya tayo mga anak, yung mga anak, huwag kayong sasama ang loob kapag ka kayo ay palaging binubungangaan ng tatay o sinasabihan. Sapagkat yan ay obligasyon nila. Sapagkat kung hindi nila gawin ang pagtuturo at pangaayos sa inyo, kapag kaiba ang landas sa inyong tinatahak, 
Sila ay mananagot sa Panginoon. Because it is the duty of the father as pastor of the family to protect his children from danger. Kapag ka nakita mo na iba mo yung tinatahak ng anak mo, di lang isang ama, gawin mo na yung dapat. Pero mo, minsan, kapag ako'y uh, dumadaan sa mga kalsada, hating gabi na madaling araw na may mga kabataan pa na nasa lansangan. Anong klaseng ama? Meron yung mga ganun. Madaling araw na wala pa yung mga anak mo sa loob ng tahanan. Dapat yung ama, maalar na na. Yeah. If you as a father, walang pakialam sa mga anak, kapag ka sa barakada na lang, kahit madaling araw, eh walang, hindi natin ginagawa yung ating obligasyon kapag ka gano'n. Because it is the duty of a godly father to protect his children from danger. Sa Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi sa Bible, And ye fathers, provoke not your children to run, but bring them up in the north to an admonition of the Lord. Yeah. Hindi ibig sabihin naman, mga tatay, nakagaya ko, na puro sigaw na lang sa mga anak, na puro masasakit na lang na salita, may pagkakataon, gano'n, but bring them up in the north to an admonition of the Lord. Pero pagkakataon naman na kausapin natin sila ng maayos. Do not provoke them. Yan ang sinasabi dyan. Let us teach them. Being head of the family, ibig, hindi ibig sabihin na, na pangunahan natin sila, we will leave them like a tyrant, like a boss. No. Kung mag-alit man tayo, merong pagmamahal. And it is also our duty to pray, to protect, and to love them. Si Abraham, Ipinanalangin niya ang kanyang anak na si Ishmael sa Genesis chapter 17 verse 18. Ang sabi ni Abraham, Oh, that Ishmael might live before me. Fathers, kung kinakailangan at dapat natin gawin, iluhod natin ang ating mga anak sa Panginoon. Hindi lahat ng oras, hindi lahat ng pagkakataon ay namumonitor natin yung mga yan. Pag nasa eskwelahan yan, pag nasa barkada yung mga yan, hindi natin alam kung ano ang kanilang ginagawa. Alam nyo po, ako po ay nagiging estudyante ng 15 years tatlong eskwelahan. Ako ay naging presidente ng mga estudyante sa isang university. I know how it is to stay in a university na pakaraming tukso dyan. Yeah. Kahit yung mga young people na palasimba kapag ka nasa university na wala yung kanilang pagiging kristyano. So we need to pray for them to remind them always. Huwag natin ipagkatiwala sa mga universidad, sa mga colleges, ang spiritual upbringing ng ating mga anak. As a matter of fact, sa mga universities, ilang universities tuturuan nila ang ating mga anak na hindi maniwala sa Diyos. Right. Yeah. Meron mga university ng ganyan. Noong ako ay nasa sa college, sa aking kurso na mass communication, meron kaming uh, subject na biology. And uh, ang aming professor ay uh, naniniwala doon sa evolution theory na ang tao ay nagigaling sa umboy. E sabi ko, sabi ko, I do not believe in that. Daming estudyante. I believe that God created the heavens and the earth and every creation produces its own kind. Uh, At sabi niya sa akin, uh, Mr. Lapid, you want to make? Sabi niya sa akin, Yes, ma'am. Tinanggap ko, okay, next meeting preparing, we have a debate. Eh, talagang, uh, as if ako, tapos na ako ng Bible school. At next meeting, i-invite pa yung mga ibang mga class, klase sa ibang mga BS Biology, yung mga ibang mga ano. Ang daming, ang daming estudyante. Pinatayo ko dun sa harap. Sabi niya, ano ang, uh, ano position mo? Sabi niya, paliwanan mo. Sabi ko lang, question lang. If you believe in the evolutionist theory, Sabi, sabi ko sa kanya, can you explain to me why the universe is cosmos and not chaos? Can you explain to me na bakit ang kabayo pag manganak kabayo? Ang baboy pag nanganak baboy. Ang tao pag nanganak tao. So marami akong mga pinanong, eh hindi naman yung nasagot. So mga kapatid, huwag natin 
ni ipagkatiwala sa eskwelahan, sa barkada, sa mga universidad, ang spiritual upbringing ng ating mga anak, sa pagkatiba dyan. Yeah. Meron dyan, ire-regroup sila na magiging NBA. Mm. Sa amin, mga kabats ko, meron akong kabats na kung baga sa klase ay competition ko. Magaling siya. Kasi sa tingin nila, magaling din ako. A competition, alam niyo sa klase, yung, yung mga nag-aral sa college, alam niyo yan, di ba? Yeah. May mga magagaling sa klase yan na pinaglalaban. Magaling yung babae at classmate ko. Merong taga, taga dito sa university sa Manila, hindi ko lang kung saan university, nagre-recruit sila na maging member ng yung mga anak bayan, gano'n. Yung mga nag-rarally dyan, na-recruit yung mga ibang classmate ko kasama yun. Matalino yung babae na classmate ko. Alam niyo po, pag-graduate namin na mundo. Na mundo. At uh, noong uh, ako nga doon, ako nabalitaan ko, nakulong siya, nahuli siya. Napakatalinong babae. Pero nasira lang ang buhay dahil siguro napapayaan ng magulang. Last last year, nakatanggap ko ng isang tawag na isang magulang na isang estudyante na nag-aaral sa UP. Sabi niya, authority, nandito ko kami sa provincial hospital ng Abra. Ang aking anak ay naka-confide dito na binamantay ng mga army. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, ang aking anak ay nag-aaral sa UP. UP student, 21 years old, aaral sa UP. At ang buong akala ko, ang aking anak ay nag-aaral. Nagulat na lang ako na tinawagan nila ako na ang aking anak ay isa sa nabaril sa ikwentro sa Bulinay Abra. Namundo! Tagayupi yan ha! Namundo! Buti na lang hindi napuruhan paalat ang napuruhan na tamaan ng, ng mga army. Na dalawa patay, siya yung nagtatamaan ng injured. At uh, naka-hospital arrest. Pero meron siya kaso. At kinukuha nila akong abogado, pero uh, hindi ko tinanggap kasi delikato yung mga kaso na gano'n. Pag mag-acquit mo yun, magagalit ang RP sa'yo. Pag hindi mo napanalo, magagalit ang NBA sa'yo. So, wala kang mapupuntahan. Pwede kong sabihin, mga mamula, mga tatay, huwag nating pabayaan, huwag nating pagkatiwala yung kinabukasan ng ating mga anak sa mga iskwilahan lang sapagkat ang utos na pagbabantay sa ating mga anak ay ibinigay sa mga magulang hindi ibinigay sa iskwilahan yeah. Amen. kung ano man mangyari sa inyong mga anak mapariwala yan para nagutan natin yan sa Panginoon so I can't be father protest his family being head of the family kailangan natin po gampanan niya Si Dr. Richard Halverson, chaplain ng United States Senate for many years, ito ang sabi niya. <coughs> I quote, It is my deep set of conviction that 100% of the responsibility for the sustenance of the marriage relationship belongs to the husband. Right. Mahirap tanggapin, di ba? Tayo mga lalaki. Pero ito sabi niya, naging chaplain ko sa United States Senate maraming taon. Sa kanyang pag-aaral, ito ang kanyang sinabi. The scriptures tell us that as husbands, we need to model ourselves after Jesus Christ who gave himself up in every way in order to present his bride to himself without blemish or stain, or without spot or wrinkle. Mm. Yun ang kanyang dahilan. Ang Panginoong Jesus kasi, He will present to God the church without spot. That is it. Ito na ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa Kanya. Nakagaya natin mga asawang lalaki. It is our duty to love, protect, and care our wives. Asawa natin. Sapagkat yan ay utos na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya, ang mga anak, huwag kayong magalit. Sabi ko kanina, kapag kapagalitan kayo ng pagulang ninyo, that is our duty as parents. Sa 3 John chapter 1 verse 4 ang sabi, 
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Nakakatuwa sa isang ama, sa isang magulang, kapag ka ang mga anak ay sumusunod at maayos ang kanilang buhay. Ephesians chapter 6 verse 1, alam na ninyo na ang children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mga anak, sumunod sa mga tatay. Sumunod sa nanay, sapagkat walang, walang ama na magkakagusto na ang buhay ninyo ay hindi magiging maayos. Right. So, a godly father protects his family. Number four, a godly father provides the needs of his family. Sa Garden of Eden, Genesis chapter 3 verse 19, as a consequence of sin, ang, ang nagiging responsibility ng lalaki ay buhayin ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. He told the Thessalonians, sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, If a man would not work, neither should he eat. So, that is our duty. In the Bible, the Father is charged with providing the needs of the family. Yan ang dahilan kung bakit kaming mga tatay, maagang maaga pa lang ng umaga ay gumigising para maghagilap ng pera at may pambuhay sa pamilya. Yan ang dahilan kung bakit may mga tatay na 24 hours nagmamaniho ng taxi para lamang kumita ng pera at ibigay pambaon ng mga anak pambili ng pangailangan. May mga tatay na nagtatrabaho buong magdamag, buong maghapon bilang gwardiya, walang tulog para lamang buhayin ang kanilang pamilya. Ang isang tatay, minsan kaya namin na hindi mananghalian Kaya namin na hindi kumain ng magkaroon ng merienda. Isave na lang namin yung pera para ibigay pambaon ng anak kinaumagahan. Yeah. Ang mga tatay, minsan gusto namin bumili ng magandang damit. Gusto rin naman namin hindi magsuot ng medyas na may butas. Pero itinatawin namin yung pera para pambili na lang ng mga ngailangan ng anak. And sa verse, let's give up chapter 5, verse 8, ang sabi po kasi ng Bible, But if, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he not deny the faith, and is worse than an infidel. Ang isang ama, na ginagastos ang kanyang kita sa barkada, sa inuman, sa bisyo, <coughs> Samantalang ang kanyang pamilya ay nabubuto. Ang sabi sa Biblia, mas malala pa kaysa sa Hansen. Yeah. Yeah. Ulitin ko, ang isang ama na binibigay ang priority sa kanyang mga barkada, sa kanyang bisyo, na kahit ang pamilya nabubuto, ay mas malala pa kaysa sa Hansen. Yeah. Yeah. And I hope the fathers in this church will learn from the Word of God that is, it is our duty to provide the needs of our family. Amen. Hindi man tayo mayaman, pero ginagawa natin yung lahat ng ating makakaya para pakainin at suportahan ang ating pamilya. Amen. That is why in this church, marinig nyo ng palagi, I will encourage and I will continue to encourage young people to prepare for your future. Amen. Amen. Bago kayo mag-design Hindi po madali ang magpamilya. Kapag kay ikaw ay mag-asawa at magpamilya, sinasabi mo, kaya ko na. Pero kung hindi mo pa kaya bumili ng sarili mong medyas, kung hindi mo pa kaya bumili ng sarili mong brick, wala kang karapatang mag-asawa. Okay? Yan ang aarap dito. Diritsuhan ba? Tinahiya ko yun yung mga maniligaw siya. Hindi, totoo naman eh. Alam nyo ang hindi maganda kung gano'n natin mga Pilipino? Nag-asawa yung anak, nag-asawa yung apo, nakatila sa mga lula. Ang inaasahan na pambili ng dayakul at gatas ng apo yung maliit na pensyon ng lulo. Na yun ay dapat pambili ng maintenance yun eh. Kaya, kayo, mga young people, magiging 
Azizah. Let us prepare for our future because it is a God-given duty for a husband to provide the needs of his family. Yeah. Tanuhin ninyo ang iyong kinabukasan. Hindi mo sinasabi na kailangan magiging milyonaryo ka muna bago mag-asawa. Walang ganun. Right. Wala pong ganun. Amen. Ang sinasabi natin, paghandaan natin, o bigyan ko kayo example. Ako noong pumunta ko dito sa Manila, tapos na ako ng Bible School, tapos na ako ng college, pero wala pa akong hanap buhay. Kinukuha ako na reporter, permanent, sa buong buradyo, pero maliit will do it. <coughs> maliit ang sweldo, sabi ko, hindi ko mabuhay ang pamilya ko sa ganyang klase ng hanap buhay. Magpastor, lalo-lalo na ayaw ko. Ang hirap, sabi ko magpastor. Kasi nakikita ko yung mga tiyohe ko, yung lahat mga ano, hirap. Gusto ang maging abogado. So, nagkaroon ako ng plano sa buhay. Ito ang example ng mga young people. Mag-aral ako ng law. Talagang na doon yung goal. Pagkatapos kong pumasa ng bar exam, siyempre abogado na ako noon. Pukuha ko ng apartment, ihahanda ko yung apartment para mag-asawa na ako. By that time, dahil sa tatlong kurso ang katapusin ko, 33 years old na ako. Pero sa laki, sabi ko, okay pang edad yun. Ang babae, medyo na strict na yun. <laughs> Pero na laki ako eh, sabi ko sa'yo, mag-aasawa na ako kapag kabumasawa ng ba. Pagkatapos na mag-asawa ako, siyempre, hindi maganda sa abuwa doon ng kotse, sabi ko. Bibili ako ng kotse. Pagkatapos nun, bibili ako ng kotse, bibili ako ng bahay. Pagkatapos nun, paaralin ko ang aking mga anak, and so on. So, ganun yung aking plano. At uh, sa biyay ng Panginoon, ginawa ko po yan. Pagkatapos na pumasa ako ng bar exam, nakilala ko naman si Mrs. At the uh, first time parang nakita ako niya, naprasa niya ako <laughs> Sabi ko sa kanya, after uh, isang taon ba? Balik na Sabi ko sa kanya, ako ay nakapag-decide. Ako may plano ako sa buhay, sabi ko sa kanya. Mag-33 na ako, talagang decision ko sa plano ko sa buhay, mag-aasawa na ako kasi ayaw ko yung masalang matanda mag-aasawa, hindi ko makikita yung mga apo ko. <laughs> Mag-decide ka kung gusto mo magpakasal sa akin o hindi kasi kung ayaw mo, maghahanap ako ng iba. <laughs> Inayayahin mo ang magulang mo. Kausapin natin sila sa Begamon. Makikita tayo sa, sa lugar doon. Sabi ko, nakikita kami. At ang sabi niya na mama, eh, mas sabi naman niya na mabilis ang desisyon ninyo. Baka naman pwede i-postpone ninyo ng Diyo. Kasi December eh. Pagpasa ko lang ba, plano kami kagad, magpakasa December. Sabi niya, baka naman pwede yung Diyo para makatulong naman kami. Eh, ito, may, may abang. <laughs> Sabi ko, hindi niyo mong problema, ako mo ang bahala. Ipag-pray niyo lamang po kami. Pero sa totoo lang, wala pa akong kita. Bago pa sa pabugado. <laughs> Pero may plano ako eh. Iyon yung sinusundan ko eh. Alam niyo po sa biyaya ng Panginoon. Nairaos namin, garden wedding. Garden wedding. At uh, pagkatapos ng kasal, wala kami pera, ubus na hap. <laughs> Pero meron na kami, meron na kami tirahan, nakahanda na. Meron na gabi. Bakit ko na mamanggit yun? Example sa mga kabataan, planuhin ninyo ang buhay nyo. Dapat may direksyon. Right. Hindi yung basta-basta gumagawa na kayo ng desisyon na pagdating ng araw, ang mamumroblema ang bulan nyo. Nagpapasal kami, wala. Pati pinangrenta ng van na sinakyan ng mga taga-pray, papunta rin ako para bayad eh. Isa biyahe ng Panginoon. 
sapagkat mga tatay, obligasyon natin i-provide ang pangailangan ng pamilya natin. And number five, a godly father spends time with his family. Amen. Mga tatay, kahit gaano tayo kabisi sa trabaho, maglaan tayo ng oras para sa ating pamilya. Lalo ang mga anak natin, kailangan natin pakinggan kung ano ang kanilang pinagdadaanan, kung ano ang kanilang problema. Kailangan nilang maramdaman na mahal natin sila. Kailangan nilang maramdaman na importante sila sa atin. We need time to pray for them, to teach them about God's Word. Napakahalaga po ang oras ng isang ama sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Merong isang anak, isang uh, kabataan na, na, na nakasuhan ng mother. <coughs> at uh, doon basahan siya ng, uh, ng desisyon ng musgado na mukha ng judge yung uh, accused. Tinawag niya, please approach the fence. Sabi niya, hindi ba ikaw yung anak ni Ator ni Ganto na magaling na author ng law books? na pinag-aaralan nga namin yung kanyang mga isimulat ng mga libro, eh, nakakawa ng hiya mo naman na inilagay mo sa kahihiyan ang ginagalang namin na si attorney ganito, na author ng mga logos. Pero sumagot, yung akusado na young man, sabi niya, ang pagkakilala niyo sa tatay ko ay isang magaling na abogado. Pero ang pagkakilala ko sa kanya, siya ay isang irresponsable na nanay. Sinagot niya yung judge. Sa tuwing lalapitan ko siya at mag-voice out, magtanong dahil sa problema na aking hinaharap, palagi niya sinasabi, huwag mo akong abalahin. May libro akong tinatapos. May libro akong tinatapos. Yun lagi. E ano wala akong ginawa? Eh, kinuha ko yung baril ng tatay ko, binarin ko yung kaaway ko. Ang pagkakilala nyo sa tatay ko isang magaling, pero siya, pagkakilala ko yung responsable. Mga tatay, kailangan ng ating mga anak ang oras natin sa kanila. Sa oras ng kagipitan, dapat tayo ang numero uno na magbabak up at tutulong sa kanila. Sabi ko sa mga anak ko, kahit gaano ako kabisi, kung meron kayong gustong sabihin sa akin, sabihin ninyo, I will give you time. Bibigyan ko kayo ng panahon. At kahit kayo ay kumakukulong sa kulungan, sa samahan ko kayo. Pero huwag naman kayong gagawa na po. Ano po? Ano para hindi naman kayo makulong pa kayo? <laughs> Pero ibig sabihin, kahit ano man mangyari sa kanya, kahit kasalanan nila, yan ang panahon na ang isang tayo ay dapat daroon. Right. Right. Nagbabakap sa kanila. Ang nagaling po ng Ilocos noong Friday, <coughs> inarap po isang kaso na double stopper case. Ang uh, akusado ay anak ng isang namayapang pasto. Kinala ko yung pamilya sapagkat nung ako ay nasa seminary, doon ako ay tinuturungan nila, tinadala nila ako ng gulay sa Bible School. Nag-weekend ako doon at uh, pagpunta ako ng Bible School sa uh, Sunday afternoon, binibigyan ako ng konting allowance. Yung bata na yung maliit pa lang noong naroon ako, way back 1989-1990, hindi ko inaakala na sa tarating mo, after many years ay ito mangyayari. Namatay yung tatay, Several years ago, may stroke po yata at uh, itong anakasuhan ng double stopper case at uh, alam nyo ang pamilya na kapag kawalang tatay, medyo mahira. Sabi ko sa kanila, kumuha kayo ng abogado dyan na mapagkatiwalaan ninyo sa pagkat magastos kapag ang abogado laging Metro Manila. Maghahayar ako ng driver. Magpabayar ako ng toll gates. Ilang toll gates yan. Pag-hotel ako para magpahinga. Yung gasolina ko lahat. Kung dyan ang abogado sa piko, siguro tatlong linggo ko hindi na. Pero yung abogado na nakuha nila, medyo alam natin, inamin niya na. Eh sabi ko, wala na mangyayari, makukulong yan. Kahit sa 
sabihin natin na 6 years, 6 years lang minimum ang penalty. 4 years. Mahukulong ka na wala, wala ang kasalanan. So, after 5 years of trial, alam niyo po tatlong agubado kalaban ko doon. Tatlong kalaban ko. Kapag ka nag-crossing sa amin, alam niyo ba ang hahaba talagang gusto talaga nilang idiin. Gusto talaga nilang idiin. Mag-isa lang ako. So, nilaban, nilaban sa biyayin ng Panginoon. Nilaban, nilaban ako. Promulgation noong Friday, sabi ko sa kanila, I have a great faith na mananalo tayo dito. Except hometown decision. Sa pagkat sa probinsya, minsan, yung mga abogat mo makakakilala yan. Minsan, pati mga Diyos makakakilala yan. Ang kinatakutan ko lang dito sabi ko, hometown decision. Pero, sa kinalabasan ng pagpilitis, maka-quit tayo dito. So, nandiyan na yung judge. Sabi ko, Your Honor, may I request that only the dispositive portion of the decision be read. Sa parang ang haba ng decision. At uh, pinasa yung dispositive portion. Wherefore, premises considered. For failure, narinig ko parang yung failure, sabi ko, analo na. Amen. For failure of the prosecution to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. The accused is here by acquitted. Alam niyo po, yung tatlong pag-iina, nag-iiyakan doon sa likod. Pagtignan ko doon, sabi ko, kung nalito lang yung tatay ng mga ito, hindi po maiwasan na mapaiyak. Kasi parang kawawang-kawawa yung pamilya na walang tatay. Right. Nag-iiyakan sila doon sa likod na parang Yung tuwa nila, hindi nila may mali. Pero ayaw ko lang mag-react kasi yung kalaban nandun sa likod din. Baka mamaya, sasama ang loob nila at kung anong gawin. E pagkatapos mo, eh, sa kami nagkayakapan at nagkaiyahan doon sa labas na umalis na yung complain na. Ang gusto kong ipaaral natin mga kapatid, ang pamilya pag walang tatay, ang pamilya pagka ang tatay pabaya, ay parang pamilya din na walang tatay. Why? Fathers, it is our duty to protect our family, to spend time with them. Sa panahon ng kagipitan, dapat ang number one na nandyan, yung tatay. Magbibigay ng kahit, kahit pakasalanan ng anak, ang tatay dapat nandyan. Nasusuporta. Kaya yan yan sinasabi ko sa mga anak ko, kahit kasalanan niyo sabihin niyo sa akin, I will be there for you. Hindi ibig sabihin na kinukonsenti natin. Pero yan ang panahon na dapat nandiyan tayo. Because that is our duty to protect them. If we don't have time for our children, they will spend their time sa kanilang mga barkada. Bakit maraming adi? Bakit may mga kabataan na nasasangkot sa sa carnapping, sa illegal drugs, na uuli sa bypass operation? Yan yung mga pamilya na minsan, lalo yung mga mayayama. Yung mga magulang, walang oras. Sa kanilang pamilya, nasa negosyo, nasa abroad yung ano. Ay yung mga anak, ang kanilang oras na sa barkada, nasa masasamang gawain. Sa 1 John chapter 2 verse 16, ang sabi, For all that is in the world, the last of the flesh, and the last of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Pag pinabayaan natin ang mga anak na dyan sila sa kamundohan, ang kanilang masasagap dyan, the last of the flesh, the last of the eyes, the pride of life. Mawawala lang sila. The time of parents for their children is very important. We need to have time with them, telling them, reminding them yung mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon. Kaya sa doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 49, ito yung otos ng Panginoon sa mga magulang ng mga Israelites. At otos din sa atin, tignan ninyo. Hear, O Israel, or hear, O fathers, hear, O parents. The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Una-una, otos muna sa mga magulang, kasama ang tatay, na mahalin ang Diyos sa buo nating buhay. Tingnan ninyo sa verse 6. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart, and thou shalt teach them. 
Thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them with when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign unto thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the walls of thy house, and all thy gates. So ang unto sa ating mga tabula, ituro natin sa ating mga anak ang tungkol sa Panginoon at ang utos ng Panginoon. There is an old, an old man, 100 years old. He has been a church member for many, many years. Mula po siya pa ay young people, young man. He faithfully attended church. At sa kanyang ika-100 na birthday, inanyayaan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pumur ng 100. All of them. At uh, tinawag yung lolo sa harapan, at uh, in-interview, tinanong ng kanyang apo na isa sa harapan ng congregation. Sabi ng apo, Great Grandpa, we all know that you can barely hear and you cannot see. Sabagat 100 years old na. So tell us, why do you still go to church every Sunday? Hindi ka na makarinig ng sermon. Hindi ka na makarinig ng pag-aawitan. Pero bakit napakasipag mo pa rin na dumalog ng panambahan? Bakit linggo-linggo nasa church ka pa rin? Sumagot si Lolo. Ang sagot niya ay ganito. Because I love Jesus with all my heart. He commanded me to be here and I just want to show everybody whose side I'm on. Right. Alam niyo po mga magulang, mga tatay, your mere presence in the Lord's house every Sunday has a great impact to your children. Right. Dapat na nakikita ang mga magulang sa church, sa araw ng paranambahan, napakalaking bagay sa ating mga anak yan. Utusan mo ang anak mo na magsimba na ikaw, hindi ka magsisimba. Conflicting po yan. Yeah. So we need to lead by example, ipakita natin sa kanila ang dapat nilang sundan. Now, don't even rely on anybody para sa spiritual growth ng ating mga anak. Merong isang uh, estudyante na meron silang kostyong sa eskwilahan at uh, gabi pa lang Sinabihan niya yung kanyang nanay na eh, yung ang posyong na yung binili ay mahaba eh. Kailangan putulan. Isusuot ko bukas. Sabi ng kanyang nanay, punta ka sa tatay mo. Busy ako, pero ako ginagawa. Pumunta sa tatay niya. Tay, busy si nanay. Kailangan putulan niyo yung posyong ko. Sabi ng tatay, pumunta ka sa lula mo. Ang dami akong ginagawa. Pumunta sa lula. Lola, kailangan putulan yung costume ko. Susunod ko bukas. Pumunta ka sa nanay mo, wala na akong ginagawa. Lahat busy. Umaga, madaling araw, nagisip yung nanay. Naisip niya sa akin. Ah, yung, yung costume ng anak ko kailangan putulan. Nagmagali siya. Kinutulan niya. Nagisip yung tatay. Naisip niya na, na alala niya yung sabi ng anak niya. Mahaba yung kostyong ng aking anak. Pinutunan niya. Nagising din yung lola. Naalala niya yung sinabi ng kanyang ako. Pinutunan niya. Kaya yung kostyong ng kanilang anak nagiging poronto. <laughs> Wala na. Masagawa na tingnan. <laughs> Why? Lahat. Walang oras. Mga magulang, mga tatay, kailangan po ng ating mga anak ang oras natin. Ay, pakinggan lang natin anak, kumusta ang buhay? Kumusta ang ginagawa ko sa mga pangaraw? Kumusta? Pakinggan lang. Kaya ko yan, anak. Kaya yan, maraming ng tao. Ganun mo lang, pakinggan mo lang, anak, kumusta? Napakalaking bagay po sa kanila yan. Sabihin mo, malalaki na eh. May asawa na yan. No! Kailangan nilang maritin. Anak, ano man mangyari, nandito ako. Amen. I'm praying for you. 
Si Dr. Prisway, isang na uh, uh, matagal na pastor ng First Baptist Church sa Dallas, Texas, in-interview siya sa atin ng mga reporter. If you have to live your life once again, ano ang isang bagay na kailangan mong iayos? Sabi ni Dr. Prisway, if I have to live my life again, I will give more time for my children, for my family. Minsan yan ang nakakalitaan ng mga magulang dahil nasa busy na sa pagtatrabaho natin. Pero yan ay paalala ng mga tatay mo, especially sa umaga nito, huwag natin papayahan ang ating oras sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak. Napakahalaga po yan. Ang minimisis, kahit gabi, naglalakad kami dyan sa subdivision, dito natin, subdivision natin. Ibili lang kami ng at ng milti. At kami ay naglalang nagpukoy po, ano, kumusta? Kumusta mga bata? O kumusta ka? Maganda ka pa rin. Wow! Yung mga garabing, yung mga kukura ko yung hotel ang isang isang. Oo, totoo, naglalakad lang kami dyan. Kaya hindi mamamayal dyan kasi malaging milti yan. Ganon, mga anak, kung ganon, naglalakad kami, nagmay milti kami dito. Eh kaso ayaw na nila kasi napakansin nila at lumulubo na katawan. Ayaw na sa milti. Pwede kong sabihin, let us give some time for our family. Right. Ano pa naman yung, minsan kung meron konti, akali tayo, buong pamilya sa labas. Wow. Kung ngayon sa bahay, ganun. Because a dati father, I repeat, he has a personal relationship with God. Number two, he loves his wife. Number three, he protects his family. Number four, he provides the need of his family. And number four, he has time for his family. Amen. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the message that you have given us this morning. Paalala po sa amin, lalo na po amin, na Padre de Familia, na bagay-bagay na kailangan namin gawin po pang sundin. Ang utos, ang obligasyon na hiniatang nyo sa aming balikan, binang ama at puro ng pamilya. We need your grace, O Lord, for us to do this sapagkat kung kami lang, Panginoon, hindi po natin kalang gawin ito. Help us, Lord. We need your guidance. We need your help. Habang lahat ay nakayuko at nakapigil, I'm talking to fathers. Lahat ng mga tatay na nandito, I don't know how the message works in your hearts, but if you have something to pray, this is the right time to pray. At kung gusto ninyong lumuhol o pumunta dito sa halaman, we'll pray together, let's come and let us pray together. Mga tatay at mga nanay na nandito, you want to pray for your husband. They need your prayer, we need your prayers. Mga nanay, you pray for them. Mga anak, kailangan namin ang panalangin ninyo. ninyo'y ipanalangin ang inyong mga magula, ang inyong tatay. Sapagkat sa biyaya lamang ng Panginoon, namin kayang sundin ang inaatang ng Panginoong Diyos na obligasyon namin bilang ama, bilang padre di pamilya. Let us pray together this morning. I will give you time. sitwasyon ng kanilang mga pamilya. Ang alam ko, lahat kami ay dumaranas ng krisis dahil sa pandemic na ito. But I am praying, O God, give us grace to overcome crisis of life at turuan niyo po kami give us wisdom to lead our family sa tamang landas ang ito yung mga tatay na nakaluhod dito at yung mga nasa upuhan. I know that they have this desire also, Lord. O God, give them wisdom to lead their family, to lead their children, 
So now, our wife, O Lord, at maliging responsable na ama ng pamilya, tulungan mo kami, Panginoon. At lahat ng mga nanay na nandito, tulungan mo po sila. At tulungan na gawin din ang kanilang parte bilang ilaw ng tahanan. At lahat ng mga anak, tulungan mo po sila. Nasundin ang inyong utos din sa kanila na bumalang, rumispeto, at sumunod sa kanilang mga magulang. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, bawat pamilya ng uh, simbahang ito at ang lahat ng uh, mga nanonood Panginoon. Sapagkat lahat ng ito ay aming ginagawa at ginagampanan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at nagpagligtas. And all of God's people will say, Amen! Let us all stand up. Let us uh, sing the song. Thank you, Lord, for saving my soul and then our work, our worship song.